seeing you all. My handsome and my beautiful nieces, nephews, grandchildren. Shall I say why? Yeah. Dahil inahabol namin yung suta. It's a long story. Kasi talagang galing ako sa extreme poverty. As a matter of fact, I took the entrance test at PUP, Philippine School of Commerce, before. Luckily, I was one of the top ten who passed the exam, but I was not able to enroll. So, you went so, into writing? Wala, but parang dream ko, mapasok lang ako sa factory, kumita ng 10 pesos a week. May pambili na kami ng bitas. Kaya my autobiography, I was planning to write. Ang title, my own lyrics, in small letters, then bold big letters, may maisa in glamour. Mm -hmm. Malapit ko na matapos kasi naisip ko ng title. That, yung, yung po sa amin. Ano po? That was uh, way back in 1959. Early 20s. Romay 300 in the Sa prosa, sa pocket group, siguro mga 100. Wala lahat yun eh. Kaya nun nga eh, noon, iisa pa lang ang award giving body, PAMAS. Kaya nun tawagin pangalan ko, kasi before the awards night, nagpunta sa amin to si Butch, uh, Katin Herbert, kaibigan na lolo niya, nagpunta, sabi, hindi ka nagpupunta sa National Press Club, nagpapainom na dun yung mga kalaban mo. Kaya nung awards night, I was not expecting. Kaya nung ano, napatakbo ko, hinabol ako na, kasan lang kami, hinabol ako na lolo ang help niya. Tapos lumilindol nun eh, kala ko, eh, hindi nagpanik yung mga tao. <laughs> I don't know. It's all a gift lang. Kasi nun talaga parang sumama ako sa mga kaibigan ko. Nagpunta kami sa publication. Pagpunta nun may dala ko yung short story. Nagdadasal ako sana ma-approve. That time, 20 pesos na. <laughs> Tapos, napunta ako sa feature writing. Bigla akong kinawa ng libay-bay publication. Pagpunta ko nun, tinanong ako kung gusto ko maging assistant niya ni Jenny for her Diana and Jamie. That was this time. Mga men, nagbasa ko na nagbasa for additional knowledge. Sabi na pinapagalitan ako ng uncle Tony niyo. Yun 
know that that is a very thin, very thin boundary line between insanity and being a genius. Ayaw niya nung basa, pangang basa. Eh, wala nung para, hindi ako nakatuntun ng college. So, yun ang start. Dura si Merti na ako. At naniniwala ako sa takda. Ngayon nga, may nobela akong tumatak po sa liway. Ang title, takda. Kasi nung bata ako, I was very sicky and super thin. Paglakad ko nga, tinusikawan ako mga bata. Payatot, payatot. Siguro yan na ang bullying ngayon. Tapos si isang kapitbahay namin, magpa-overhaul daw ako. Pero siya mas maaga na matay. Kaya nagbigay sa akin yun ng inferiority complex. Hanggang ngayon may inferiority complex ako. Kaya siguro in spite ng mga narating ko, makatuntong pa rin ako sa lupa. We were eight before. Ayun nga. Tapos, naipit ako ng dalawang patay. Kaya, pwede rin ako manggamot eh. Baka gusto niyo paggamot na ako. <laughs> eh, tapos, yung eldest, yung klaro, at age 20, required siya mag-report sa army. Hindi na siya nakauwi. Noon, naranasan ko rin malungkot na lungkot na lungkot ng nervyos na nervyos tuwing makikita ko nanay ko umiiyak dahil hindi na nga nakapalik yung brother ko. Nasabayan pa ng pagtatana ng ato ko. Kaya ano, maglulubog ang araw, nervyos na nervyos ako. Eh ngayon, dalawa na lang kami. Namatay yung lolo Henny niyo, namatay yung Uncle Tony niyo. It's a good thing, bago namatay ang Uncle Tony niyo, naging very close siya sa amin. Every now and then, dumarating siya, may dalang grapes for your lolo ang hell. Si Mena, pinipit niya ng pera. Dalawa na lang kami ngayon. Si Lita, our youngest. Eh, ano yun? Very outgoing, very outspoken. Kahit na. Pero, siyempre, magkapatid kami. Kailangan namin magkasin. I grew up in poverty. Kaya, pero gradually naman na-overcome kong poverty. Kaya ang lola Ana niyo, hindi naniniwala sa birth control. Kung hindi rin niya ako pinanganak, wala si Masa. Kasi nga, lahat siya nag-asawa na kami na lang katulad. Your first boyfriend must be your husband. Pero noon, kung pinatulang ko yung nag-offer sa akin ng marriage, siguro pobre ako ngayon. Isa kaibigan ang tito boy niyo. Isa tagaparad niya ako. Makawala, hindi ko na maaano yung aking talent. Say pa na ng lunet. Ayaw ako nga eh, dahil I was the president. Ang nanay ko, sister ko, nag-asawa na nga yung yung lolo sa inyo. Yung to, yung to nyo. Ako naiwan sa kanila. Ayaw ko. Pero kinausap ako mas kinong mother ng lolo ang help nyo. Papalik ako sa background ng ano. Ang lolo ang ngayon nyo, labing walong magkakapatid. Kami ay, ang nag-iamak namin isa. Tapos ngayon, kaya pala isa, marami pala akong anak. 
may patron, may ikusman. Ang aking apo, hindi ko na mapilang. Ang apo ko sa tuhod, hindi ko na rin alak ko nila. Baka next time niya, meron na sa talang pa. <laughs> Marami. I guess mag-iging mag bisita ko mga former Liwayway office mates ko. Si Corte, si Nene, si Semi, si Efren. Hindi ako nakakamali. Dalawa na lang kami ni Efren na buhay. Sa dalawang staff na magazines ng Liwayway Publications. Yan naman si Kurting, si Nene, kasama ko sa workshop namin sa pagkabit. Kaya naging very close kami. Tawa na. Pero ako, hindi ako masyado nakakaan. Tsaka may trabaho ko as a secretary of the general manager's wife. Pero hanggang ngayon, close kami. Tapos, nung kinder si R.J., very good mothers kami. Makapantay. Naging close friend ko si Biring, si Yoli, si Anin na namatay na. Pagka nasa loob na yung mga anak namin, nilipat kami sa katabi, karihan. Kumakain kami either lumpian sa riwa, lukaw, o pansit palabo. Ganado-ganado kami. Hanggang one time, lumabas yung anak na may ari. Huli po kang balat. <laughs> Walang pakante. Motik na ka. Motik na lumabas yung aming kinahin. <laughs> Yan mga fun memories. My greatest challenge. Siguro yung ano, paano kung maiiwan ng maayos ang mga maiiwan. Considering na I have an only son, pero ayoko pa sa iwan. The same thing that I have encountered. Kasi ako talaga nag-umpisa sa scratch. Eh. Naranasan ko na alas dosi na, wala pa kami maisaing. Yung lolo hen yun yun, lalakad, binata pa siya nun para magbilihin siya. Uuwi, wala rin tala. Naranasan ko sa kaya ko kami ng lola Ana nyo, ng jeep. Naranan namin lolo Anisi nyo naglalakad from Grace Park to Manila. Hindi namin mayaya dahil wala na kami extra fare. But that time, 10 centavos lang. Naranasan ko nga yan. Marami akong hirap na naranasan. Kaya natunod. Siguro talaga ito ano na na destined ako to be patient and don't forget the Lord yun lang doon dasal ako ng dasal every time magsasabit ako ng short story no? dumadaan pa sa story conference sa araw pupunta ako sa Nazareno doon ako pinadasal And, eh, mga kasama ko yan sa Aliway Wild. Naging close kami pag, dahil sa workshop sa Kapkabin, Maribeles, Bataan. Para kami magkakapatid. Dito, ah, pero ako, hindi masyadong makag-join sa kanilang pag stroll dahil may trabaho ako, sekretary niya, may kasawa ng Gerard. Uh, sa sa former the way way staff kami na lang yung Everett Abreg the professor Everett Abreg ang natin tirang buhay patay na lahat tapos sa uh, the way way ngayon nagpapasalamat ako kay Ma'am Angie Perez ang aming editor medyo pinagtsatsagaan pa niya akong kuna ng contribution. At sa kanyang until staff. Until na. Until the present. At ang kanyang staff na si Perry at si Wilson. Sa 
sana ma maging magsaka kayo at maniwala tayo sa takda. May nobel ako ngayon tumatakbo ang title takda. Kasi talagang very sick niya po. Hindi ko apply abutin ako ng 80 years old. 80 na ako pero may asin pa. Makakuha ko ng tip kay Madam Ori. <laughs> Ano, very thoughtful. Tsaka, wala kang pakinaban ito pagka chismis. Ayaw niya. Ayaw niya. Tsaka, yung pipintas ang mga kapwa mo, ayaw niya. Kaya niya, tutuwa. Nagpasalamat. Pinus ko raw siya ng trapa. Consider niya, nag-iisang anak na naman siya. Pwede na magpatamag-tamag. I love you very much. Yan na lang ngayon ang sole purpose ko sa buhay. Si Nong naman, very thoughtful pag birthday ko. Kung hindi may cash, may balikbayan boxes. Eh, alam mo ba tayo ng Pinoy? Basta balikbayan boxes, gusto gusto. Kasi Nong mabait, very understand. Pag nasa Amerika ko, siya ang nag-encode ng mga ng mga novels ko. Kasi, huwag kayo magtatawa, computer illiterate ako. Kaya, handwriting ko siya nag-e-echo. Tapos, hindi siya nag-e-reklamo dahil mahilig siya manood ng teleserye. Hindi nyo ba i-re-request kayo nung na ako? Parang erang ko. God's will. God's will. No, actually, I'll be just like, yeah, you are the wind in this way. Wow. I'll be going, if I rate your role as a wife, the score of one to ten, I'll give you a perfect one half. That's it. More than one half of my, of my worries, no, a lot. Don't forget, I'll. Dahil kayo. Oh, ma. But I'm not going to handle. All right. Okay, maybe nag a sila extended na birthday celebration ko. Ang ganda. Mawag sino. Pinapili ako kung saan gusto ko magpahinga. Sa Tunto, sa Divisoria, o sa Tutubang. Pagpusay na lang. Kaya by August 22 to 24, lalakad kami. Tubang pusay. <laughs> Adi, no, I miss you. Pero ilang weeks na lang magkikita na rin tayo. Tayo nyo na lang ako dyan. Yun ang sabi nga ni Artie, ka-iscream ang tila ko. Matagal kami magkausap sa po, sasabihin na, mag-iscream na naman ang mga tila. Pero yun, ano lang, kung po na sa mga job is chismis, gano'n. At saka nung time na nasa elementary, primary si Artie, siya ang makaano sa Don Bosco, ang babagbay. Siya kung lahat-lahat, kaaway, kaibigan, kachismisan, all roll, all roll into one. Yan si Dita. Oo, siya nga ang nag... Si Artie Dita nga ang nagbabagbay kay Artie noon. Primary and elementary period ni Artie. Kaya sabi ni Artie, may utang na loob daw sa kanya ang Auntie Dita niya. Dahil sa pagbabagbe niya, nakilala niya si Dino. Hindi kanya na pangasawa. Nagdagdaga ng kapatid ko ng mga pangasawa ni Lita si Dino. Wala namang kuskus balunos yung tao niya. Kahit saan magdali, kahit saan ihara. Magbata sa kanya. Magkasama na sila ng Tito Angel. Ngayon, nagkita na siguro sila ni Angel ko. Sa kanyang papa. At, kaso, ang Tito Angel mo hindi umiinom. Masama rin pala sa tao yung straight. Imagine ang Tito Angel mo, apo na, sinet mo ng panampare. Nang malamang walang vices, hindi umiinom, hindi nagsusugal, hindi nagpapapa eh. Hinarap yung arm. Sus Mar Yosef Angel, ano ang ginawa mo sa buhay? Pinagalito. Yung Arnie, 
mostly for art, for art, for art. Nung siya binata pa, nag-i-school pa diving, nagma-mountaineering every second. Nagdadasawa ko for his sake. Minsan nga, monte kasi mahulog sa punto. Nakatuan. Nung nag-i-school pa diving, nakapitib siya sa rope. Tinangay siya. Tapos buti nakita niya yung nilalim pa kaya kumapit siya doon. Maligtas siya siguro through prayers. Kasi si Arnie, nag-iisa nga, kalaro lang niya si Yes. Yun tao, way of uh, gaining self-confidence. Kaya siya nag-mountaineering, nag-iskipan tayo. Kaya lang, lakas na uminom ng tubig ni Yes. Yung baon niya ng tubig na uubos. <laughs>